Estrés Witie, bienvenidos a Minuto Ruso, soy Siane Silvira, bienvenidos a Minuto Manager. Sé que llevábamos dos semanas sin grabar con Fútbol Manager, llevo varias semanas de retraso, pero es por un buen motivo, y es que por motivos de trabajo me he tenido que comprar una webcam y he dicho, voy a aprovecharla, voy a aprovechar este cacharrito de aquí para los vídeos, para Fútbol Manager, así que en cuanto ha llegado y he aprendido un poco a usarla, eh, pues ya me he puesto a grabar, eh, no con el setup habitual, es más, creo que en los próximos vídeos no se va a ver el setup habitual en el que suelo grabar con el marco y con la con el póster de, de Small of detrás, pero bueno, aquí estamos perfectos, hay buena luz, hay buena, buen sonido, que es lo importante, así que vamos ya a grabar Fútbol Manager, como digo, llevo también 15 días, obviamente, sin jugar con esta partida, sin jugar con eh, Rubin Kazan, ¿Por qué? Pues no quería avanzar demasiado, ¿no? Avancé un par de partidos, como había prometido, y eh, como podéis ver en los resultados, hemos jugado ya cuatro partidos de liga, ganamos a Ahmad, ganamos a Dinamo de Moscú, un partido muy apretado, ganamos a Tambov, que fue un partido que comenté a través de Twitter, y perdimos ante el Zenit de San Petersburgo. Este partido eh, me dolió mucho perderlo, nos fuimos 2-0 perdiendo al descanso, un partido... Bueno, donde, donde pecamos un poco a Marrategui a la hora de plantearlo, donde salimos con un Coto 3-3 eh, más al contragolpe y la cosa no salió bien. En la segunda parte entró Jeftic, que es una pieza clave y el equipo mejoró mucho, nos llegamos a poner 2-2, pero al final el partido se acabó decantando, como veis eh, aquí arriba, con gol de Artyom Zuba en el 73. Una pena, una pena esa derrota, pero bueno, yo creo que competimos muy bien, que era lo importante, además... Recordad que el objetivo era no descender, así que, eh, bueno, yo creo que, que está bastante bien. Tengo algunas cosas que comentar del último de pretemporada. Eh, seguramente me esté pasando algunas, porque como digo, al llevar 15 días sin grabar, también llevo 15 días sin jugar al fútbol manager en esta partida. Entonces, claro, eh, hay cosas que se te, se te van olvidando. Pero bueno, importante, eh, negociaciones rotas con Petrunin, con el central del Spartak B, que era uno de los jugadores que buscábamos. Recordad que buscábamos central pero hemos conseguido a Badin Karpov, al, cent al central de Chesek de 17 años, eh, llega cedido hasta final de temporada, o sea que es un, un fichaje bastante bueno, una opción bastante buena, que nos va a dar eh, sobre todo esa, esa segunda opción en el centro de la zaga, que con tanta lesión tenemos tres centrales lesionados, pues no, no vamos a tener. Eh, y poco más que comentar realmente, ante Tambov fue un partido muy desesperante, Tambov en Fútbol Manager es exactamente igual que el Tambov en la vida real, recordad que hay un vídeo analizando a Tambov en el canal, que es un equipo al que le gusta encerrarse atrás, que defiende en bloque muy bajo y que al contragolpe te hace mucho daño, nosotros conseguimos frenar ese contragolpe, pero arriba nos costó mucho anotar gol, no encontramos espacios y al final a balón parado conseguimos anotar, anotar uno de los goles. Vale, pues ahora nos toca jugar contra el Krasnodar, tengo el ordenador aquí, por lo tanto va a ser un poco eh, partido de tenis girando continuamente. Eh, me gustaría quizá tener otro plano, pero el escritorio en el que estoy eh, es muy ancho, pero muy poco largo, o viceversa. No sé los escritorios muy bien cómo, cómo medirlos, pero bueno, tengo mucha parcela así y poca así, entonces eh, pues tengo que colocar la cámara, el micro y el ordenador eh, en línea, casi como si fuese esto un, un tribote defensivo y es un poquito lo que hay, iremos en los próximos días ajustando todo, de hecho probablemente también los vídeos los grabe con la webcam y en esta habitación por diversos temas eh, y también por comodidad, que yo creo que, que estoy ganando bastante comodidad pero bueno, ya iremos viendo cómo van estos, estas semanas porque quería comentaros también que los próximos 15 días me vais a ver y a escuchar en Movistar Esports voy a estar casteando, barra analizando el torneo eh, nos quedamos en casa, la copa nos quedamos en casa de Movistar de Diario As y de VFO, yo eh, eh, por mi parte voy con VFO, voy con, con la organización, la, el, la principal competición de, de Virtual Pro, eh, que es eh, una competición en la que yo ya estuve narrando partidos la temporada pasada, me han contado conmigo para este torneo, así que os animo a todos a partir de este lunes a vernos, va a haber comentaristas de lujo, va a estar gente como Miguel Ángel Román, va a estar gente con la que la verdad es que <ríe> a mí cuando... Cuando, cuando me lo dijeron me quedé un poco flipando porque son auténticos ídolos, entonces yo creo que va a estar, va a estar genial castar con ellos, pero bueno, 
eh, seguro que nos divertimos mucho y también un poco amenizar a, a la gente que, que está en casa y bueno, hay gente que, que se entretiene mucho y que quizá no le cuesta tanto esta cuarentena, pero yo creo que en general a todos nos está costando un poco, llevamos ya 28 días, 29 días encerrados y pues se está haciendo, se está haciendo larguilla, pero bueno. Eh, por aquí nos dicen el tema de las tácticas. Mi equipo tiene un defecto y no me gusta nada y es un defecto también que le veo un poco al fútbol manager. Eh, que es que cuando tú eres un equipo inferior y le dices que quieres jugar positivo, es como que los jugadores no tienen buena química con esa relación. De hecho, seguramente ahora lo veamos. Jugamos contra Krasnodar. Y yo voy a darle a positivo, que es como me gusta jugar a mí. Y la plantilla no está de acuerdo. Entonces se baja la moral. Y yo pienso, yo, eh, pienso, a ver. Es cierto que Krasnodar es un equipo mejor, es cierto que Zeni también era un equipo mejor y nos vamos a encontrar muchos equipos mejores, pero, pero yo creo que si juegas ofensivo, eh, da igual el rival, tú vas a jugar ofensivo. Si tú vas a salir con una mentalidad eh, de presión arriba, de tener pelota, de atacar, los conceptos básicos del fútbol ofensivo, eh, no entiendo por qué los jugadores van a reaccionar mal si es un poco la táctica que, que usa el equipo. O sea, no sé si, si a medida que gane más confianza los jugadores van a reaccionar de manera distinta, seguramente sí, pero a mí me suele pasar mucho en los equipos pequeños que reaccionan de manera negativa y es como, uf, chicos, va, ¿eh? Espabilación porque tenemos un equipo para... No para ganar la liga, y es verdad, tenemos un peor equipo que quieras dar, pero si presionamos arriba, si recuperamos balones, si hacemos lo, lo que yo creo que, que las 3-4 cosas que tenemos que hacer bien, podemos ganar cualquier partido, podemos ganar ante cualquier rival, estoy segurísimo de ello. Eh, vamos a jugar un ritmo eh, alto también, vamos a plantearle un ritmo alto a Krasnodar, la plantilla está de acuerdo, claro que sí, y vamos a hacer una contrapresión muy intensa que nos dé esa victoria ante Krasnodar. Como veis, jugamos domingo... Y bueno, nada, no, la verdad es que tampoco hay mucha cosa que comentaros. Ha gustado mucho el vídeo que subí el viernes, este vídeo de Fútbol Manager, no sé si se subirá sábado o domingo, la intención es sábado, pero dependerá un poco de lo que tarde en grabar y de si todo queda bien a la hora de, de grabar y montar. Pero ha, quedado, ha, ha gustado mucho el vídeo eh, hablando de, de los de 20 futbolistas, en este caso como es la primera parte, 10, que encajarían en 10 equipos de la liga. Así que eh, ya me han propuesto hacer de otras ligas. Si veo que sigue gustando... Lo haré, si os gusta apoyarlo, si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis, que yo creo que, que está muy chulo. Bueno, vamos ya con el partido ante Rubin Kazan, o sea, ante Rubin Kazan, ante Rubin Kazan somos nosotros. Vamos ya con el partido ante Krasnodar, perdón, eh, este va a ser el 11 inicial, con Pablo, con Piev, con Danchenko, Stepanov, Mogilevets, Podveriozkin, que nos está dando un nivel espectacular, con Jeptic, que es nuestra gran estrella ahora mismo, y con dos extremos, dos delanteros interiores como Karvalskhelia y Tashaev. Y arriba Ignatiev, que vamos a ver qué tal Ignatiev, marcó gol, eh, luego lleva un par de partidos un poco más flojos, mm, me sigue generando dudas, pero no tenemos un delantero mucho mejor, está Markov que ha hecho buena pretemporada, pero... ¿Cómo decirlo? Hay cosas mejores, ¿para qué, pa qué negarnos? Eh, ¿Qué pasa? Que Ignatiev es joven, es, ya, la, ya lo comenté en el otro vídeo, pero va a ser bueno ir refrescando ciertos conceptos. Eh, Ignatiev es joven, es un jugador en propiedad, de hecho al, al, Krasno, al Rubin Kazan le costó 12 millones de euros pagados a, a Krasnodar, o sea que es importante que, que lo aprovechemos y lo explotemos porque eh, puede ser una futura venta importante. Los players, ¿no? la verdad. He estado dando cuenta de que es probable que me veáis, me veáis un poco raro con las gafas, ya que eh, creo que no he salido en ningún vídeo con gafas y de normal no las uso. Las uso para ver de lejos y para estar con el ordenador o jugando a la Play. Eh, entonces, pues obviamente para esto las estoy usando. Eh, bueno, cosas de, de la vista. Uy, Duping, buena parada de Duping ahí, ya empezamos sufriendo, empezamos sufriendo. Vamos a ver, vamos a ver Tashaev ahí encarando a Pietrov, un buen lateral, un lateral bastante completo. Moglevets, Tashaev, ahí, bueno. Bueno, primeras buenas acercadas, primeras buenas llegadas, primer disparo. Ellos todavía no han disparado, María para Tony Vilena. Mira Tashaev, qué bien... Está, está muy bien Pietrov porque aguanta mucho la posición a Tashaev, no, hasta el momento no hemos conseguido cogerle la espalda, que es súper importante para nuestros 
eh, delanteros interiores, poder encarar con un poco más de espacio y Pietro Flores que lo está haciendo muy bien. A ver, a ver, a ver si consigo encontrar un poco más a, a Cabrasgelia que no lo estamos encontrando nada. Hay penalti. Hay penalti. Bueno, vamos a ver Fernández. Gol. Pues 1-0. Se ha empezado a adelantar ya eh, Krasnodar. 0-1 mejor dicho. Gol de Manuel Fernández de penalti. Qué pena, ¿eh? Acertó Duping ahí. La verdad es que yo, yo, los porteros no suelen parar muchos penaltis aquí. O lo tiran fuera o, o, o mala suerte. Bueno, no nos sonríe la suerte. No hemos empezado nada bien. Pero a ver si podemos darle la vuelta al, al partido. Estamos atacando mucho por la izquierda. Quizás nos está faltando un poquito más buscar por la derecha a Jabrasgelia, que está prácticamente solo. Eh, es, que, de, es que no estamos encontrando nada ese sector de derecho. Yo creo que con Ramírez podríamos pillarle más la espalda que, que a Pietrov. Mira, estamos viendo aquí el, el, el análisis... Tenemos bastante balón por la zona centro, tenemos bastante por la zona izquierda de Tashaev, eh, no está Stepanov aprovechando bien la banda y por la derecha no estamos teniendo nada de juego. Tenemos que intentar volcar mucho más el balón, el, el, el campo hacia la derecha. Está jugando Jetif muy buen partido, pero eh, Tashaev hasta el momento está un pelín fallón en, en los metros finales, está costando eh, acertar con la decisión si pase, si disparo, si buen desmarque. Pero bueno, Jeftich por ahora eh, está jugando muy bien y Cabras Gelia está siendo peligro de cambio, porque cuando la está tocando, la verdad es que está dejando bastante que desear. Bueno, nos vamos al descanso, 0-1 perdiendo, solo hemos disparado, o sea, perdón, solo, solo ha disparado tras no dar una vez entre, entre los tres palos, pero eh, nos va ganando, que eso es importante, aquí lo que importan son los goles, eh, pero bueno, vaya galla acabo de soltar 49% de posesión, no han logrado llegar bien a zona de ataque desde la izquierda, lo sé lo estaba comentando, que Tashaev no está tomando buenas decisiones y no hemos pasado mal con posesión en campo rival a ver chaval, hasta ahora hemos tenido mala suerte vale, pero además de la mala suerte que es importante hay que tener buena suerte, vamos a hacer aquí un cambio y vamos a meter a Sol Murad Bakayev y vamos a cambiar la posición a extremo para intentar dar más amplitud por este lado, para intentar llegar un poquito más, que no estamos aprovechando nada las bandas, ni Stepanov, ni Danchenko. Y vamos a ver ahora a Bakayev qué tal por esa banda derecha. Recordar que es, so, eh, que es Sol Murad Bakayev, no es eh, Selimham, ojalá fuera Selimham, Selimham es el, el, de, el de Spartak. Sol Murad es su hermano. Eh, también tiene bastante talento, son futbolistas incluso algo similares eh, Solmu es, es diestro, no es zurdo como, como su hermano y a mí personalmente Bakayev me gusta desde el perfil izquierdo pero bueno, yo le, le vi cositas en, en Spartak B jugando por la izquierda y quizá, sobre todo por el rango de disparo, me gusta, me convence más que, que por la derecha pero bueno, aquí en el juego la opción más óptima que nos da es por la derecha y es lo que cuenta aquí, es lo que cuenta Obviamente podemos entrenarlo, pero también hay que tener en cuenta que por el perfil izquierdo tenemos otros perfiles de jugadores. Ya está Tashaev, ya está Suez, o sea que tampoco necesitamos eh, más jugadores por ese lado. Eh, está amonestado... Ya, ¿qué cosa que no? Bueno, vamos a poner presionar siempre a, a Xavi Suleimanov, que nos está haciendo bastante daño. Vale, minuto 65 de partido, no nos están yendo muy bien las cosas. Eh, todavía tenemos cosas que mejorar en, en, en cuanto a acción. Estamos teniendo... Eh, Poquitas ocasiones en esta segunda parte, así que vamos a intentar agitar un poco el árbol y eh, dos opciones para agitar el, el árbol, perdón, siempre son cambiar aquí arriba, delantero interior, vale, está todo bien. Vamos a meter a Geni Markov y a ver qué tal... Confío en ti, Markov. Madre mía, pues aquí empezamos bien. Sin presión, Zurab. Vale, genial. Una gran charla. Sí, señor. Así nos va a ir genial toda la temporada, seguro. Mira, Jeff Teach, todo el espacio. Mira a la izquierda, mira a la izquierda. Vamos a ver si la ve. Sí que la ve. ¡Ay, qué pena! David Ashvili fuera. ¡Qué pena! Bueno, primera buena ocasión. Lleva dos minutos David Ashvili en el campo y ya ha generado mucho peligro. Ya ha generado una buena ocasión en el contragolpe. O sea que a ver si podemos pillar una más a, a Krasnodar. Pero nos va, nos va a costar. A ver. Vale, hemos puesto... Eh, 
que David Asbili marque de cerca a Pietro porque le están cogiendo mucho la espalda y me da mucho miedo. ¡Qué pena! Buena ocasión ahora ahí de Markov. La estamos teniendo, ¿eh? la estamos teniendo nueve disparos ya, pero no conseguimos anotar. ¡Ay, ahora Pablito! El balón parado no está funcionando mucho, pero no está funcionando para rematarlas, pero tampoco tanto para anotarlas. Esos balones al segundo palo. Jo, pues yo creo que hoy nos estamos metiendo mucho más. Ahí este pa, una zona tremenda. ¿Ves? Ahora, ahora bien David Ashbilly acompañando a su lateral. Ramírez no está subiendo tanto, sorprendentemente, entonces tampoco hace falta que, que Bakayev lo, lo vigile mucho. Ay, fuera. Llegamos al 80, lo que más me está fastidiando de esto. Ay, vamos a ver la jugada. Pliev. Ah, otra vez, otro, otro, vamos a meterle ofensivo. Otro balón parado que rematamos y no conseguimos anotar. Lo que más me está fastidiando de este partido es que nos han marcado de penalti. O sea, eh, Krasnodar no ha hecho nada. Ha, ha tenido ciertos tramos de posesión, ha tenido un par de llegadas por la derecha, pero no nos ha superado, no ha sido mejor que nosotros. Bueno, quizá Vanderson sí es mejor que nosotros, pero Vanderson. <risa> Vanderson individualmente, que, que, es, que es un crack. Y, y eso que Krasnodar obviamente está lesionado. El día que se vuelvan a juntar, madre de Dios. Lo que tiene, lo que tiene Krasnodar realmente. Bueno, que tiene Grasnodar y todos los jugadores que tiene lesionados. Es tiene un equipo que, que yo creo que podría perfectamente competir en la Premier a, a Zenit. De hecho, se la está medio compitiendo, pero si no se la compite del todo también es un poco por las bajas. Rimi Cabela, eh, Gasinski que se incorporó ya en la segunda parte de la temporada. Víctor Claeson, eh, es que es un equipazo. Shapi, gol. Y nos sentencia a Grasnodar. Nos sentencia a Grasnodar, qué pena. Qué pena, ¿eh? Estamos jugando bastante bien, pero nos hemos quedado un poco sin gas. Y aquí Stepanov que pierde la marca. No ha sido el mejor partido de Stepanov, ha sido el hombre que ha hecho el penalti. Eh, y ahora se le ha escapado. Se le ha escapado Shapi Suleimanov. Por cierto, aprovecho que ya se está a punto de acabar el partido. No sé antes cómo le llamé a la copa de Movistar, pero es copa, seguimos conectados, ¿vale? Ya que voy a hacer publicidad gratuita y este, esta publicidad no está patrocinada, aunque, aunque lo parezca, al menos voy a decir bien el nombre, es copa, copa seguimos conectados. ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Bakayev! Venga, que nos quedan ahí un par de minutos, vamos a, a por ellos. Vamos, chavales, por el empate, Markov. ¡Ay, qué pena! ¡Saque banda! ¡La tenemos, la tenemos! Vamos a un saque de banda ahí, un centrito. ¡Ay! El remató Markov, qué pena. Ah, se nos acaba el tiempo. Qué pena. Bueno, y hasta aquí el partido. Eh, como estáis viendo, hemos sido mejores, hemos tenido más disparos, hemos llegado con ocasiones más claras, hemos tenido eh, bastante acierto en el balón parado, pero no hemos conseguido... Eh, en el último momento anotar, ya os dije que nos falta un delantero no creo que lo podamos conseguir, pero bueno yo creo que tampoco ha sido mal partido es una pena, al final como estáis viendo tampoco hemos mejorado el radio de acción por banda derecha, pero lo mejoramos un poco a raíz de la entrada de Bakayev, que ha estado, ha tenido un buen partido, y nos ha faltado, nos ha faltado bastante incorporación de Stepanov es cierto que no tengo, no tengo muy marcado para que suba tanto, pero igual tengo que cambiar ahí algo eh, que no lo descompense, Tengo, tendré, tendré que revisar estos días, porque si, eh, el caso con Estefano es pues que si sube mucho no es un gran lateral, todavía no tiene buena proyección, pero todavía no, no tiene mucho nivel, entonces si le exijo demasiado, demasiada tarea ofensiva, sé que defensivamente lo voy a perder y es, impo es importantísimo no descompensar al equipo, pero bueno. Vamos al vestuario, yo creo que se merecen, eh, pues que eso, que no hemos jugado nada mal. Pero yo estoy contento, creo que hemos jugado bien. Y Darko, Darko ha jugado un partidazo. Me has dado una asistencia al final. Estoy contento. Estoy muy contento, Darko. Has hecho... Me cago en la... Joder, es que esto no lo entiendo. Parecía que perdía la atención. ¿Por qué, Darko? ¿Por qué? Es que has jugado un buen partido. ¿Qué quieres que te diga? Yo, eh, este tipo de comentarios no lo entiendo. O sea, creo que aquí Football Manager lleva... Son prácticamente los mismos comentarios desde hace años. En, ya en el Football Manager 16 me pasaba mucho esto. En el 19 me pasaba mucho esto. Y es, es como, hemos jugado bien. Eh, créetelo, Darko, créetelo. Hemos jugado bien. Créetelo. Cubrir una conferencia de prensa. Ha sido mala suerte haberse topado y con el gran momento de forma de Magomed Shapi Suleimanov. Suleimanov ha jugado bien. Tampoco nos pasemos. Que ha jugado genial ha sido Anderson. 
¿Por qué ha dotado precisamente este planteamiento táctico? Eh... Porque queremos ganar, subnormal, a las acabó, menos mal. Menos mal, vaya periodistas de mierda. No han visto ni el partido, estoy enfadado, estoy... Esto, 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 es, esto es un robo. Bueno, vamos ya a pensar en la siguiente jornada. Vamos a ver contra quién nos toca, que la verdad es que no tengo ni idea de contra quién nos toca. Ya en el mes de agosto nos toca contra Orenburg. Vale, hemos pasado un calendario complicado. Era un inicio que ya sabíamos que iba a ser difícil porque eh, Ahmad y Dinamo son partidos complicados. Ganamos ambos, ganamos a Tambov. Pero ahora nos hemos encontrado con un revés ante Zenit y ante Krasnoda. Vamos a ver qué tal, cómo afecta esto al tema anímico, que es súper importante en este juego. Es prácticamente lo más importante junto al apartado táctico. Es decir, eh, si en Fútbol Manager tienes a los jugadores contentos y la, las cosas tácticas eh, están bien planteadas, el equipo está bien planteado tácticamente, va a salir bien. <ríe> o sea, casi seguro, o salvo que tengas un equipo malísimo, pero eh, si planteas bien esas dos cosas, tienes el juego medianamente hecho. Y, y bueno, ahora nos tocan partidos un poco más asequibles que, eso sí, hay que ganarlos, ¿vale? Bueno, van a ser partidos fáciles, además salir a, a Tula es complicado, es un campo difícil, eh, un césped que no suele estar bien, ni siquiera en verano, eh, Samara es un estadio siempre complicado, eh, con jugadores de bastante nivel, además tiene a Lushenko cedido, tiene a Sinkovsky, tiene a Anton, que es un pedazo de media punta, eh, tiene a Timofiev, que por ahí también es un centrocampista bastante completo... Luego jugamos contra Ural, que es un equipo con, con una media punta de bastante nivel. Big Falvi, eh, Dimitrov, eh, Osman El Kabir, que es un jugadorazo. Eh, pero bueno, de hecho, vamos a ver cuánto... Creo que... Creo que a, a Dimitrov lo tenemos ojeado, pero al Kabir no. Vamos a ojear al Kabir. Vamos a ojear a los jugadores de, de, de Ural para que veáis sus stats, porque mmm, son bastante, bastante buenas, a mi parecer, ¿eh? O sea, a mí personalmente Ural es un equipo, el equipo de Parfionov es un equipo que me gusta mucho, eh, lo sigo desde hace ya bastantes años, son los equipos de la zona baja que más he seguido eh, desde hace ya muchos años, desde hace 6-7 años, eh, recuerdo la época de, de Fyodor Smolov, Smolov antes de llegar al Krasnodar, donde, donde explota, donde... Eh, Sí, donde explota es en Ural. No sé si. Igual ya la leísteis, pero Smolov tuvo problemas de depresión cuando estuvo en Holanda, cuando volvió a Dinamo porque no jugaba, porque se estaba quedando estancado. Y se planteó retirarse. Y cuando se fue a Ural, ahí relanzó su carrera, creo que sobre 2014-2015 aproximadamente. Cuando además, cuando Minuto Ruso estaba empezando, entonces fue como que, que Ural lo pillé mucho, lo pillé con Smolov. Y, y también por eso le tengo bastante cariño a, al bueno de, de Smolov. Lo que más le falla a Ural es la defensa, es una de las defensas más flojas, con mucha diferencia del campeonato, tiene un buen lateral izquierdo, eso sí. Pero... Buf, 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 buf. De hecho, el otro día estoy viendo un partido de Ural con Mamin, que es un ex Spartak, que mejoró un poco la cosa, pero... Un par de años estaba Brisgalov, también ex de Spartak, pero en general suele tener defensas flojitos, defensas eh, que sufren a campo abierto, defensas... Bueno, flojos en todas las parcelas, en realidad, porque la defensa dural sufre al campo abierto y sufre en área propia, y cuando sufres en ambos aspectos es imposible que, que, que des un buen rendimiento. Y de hecho el equipo es un equipo que de, 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 de transitar, con jugadores individuales bastante buenos, entonces si a eso le sumas una defensa mala, pues el equipo sufre, claro que sufre, porque tú por mucho que tengas tres buenos jugadores arriba, si la defensa eh, atrás no tiene un buen retorno, pues, pues ¿qué os voy a contar? ¿no? Puede, ser, puede ser horrible, tampoco me quiero... Me quiero pasar hablando de, de Lura. Vamos a ver reuniendo Geo en principio. Bueno, vamos a ver el tema económico. Para que hagamos un poco de memoria. Gastamos casi 12 millones. Tenemos algo de sueldos todavía para gastar. Así que vamos a intentar buscar un, un jugador que nos dé un poco de nivel. Recordad que buscábamos central, buscábamos extremo derecho y buscábamos delantero. Pero va a estar complicado. No buscamos extranjeros. Ya que nos costaría bastante por el tema de de la ley del 6 más 5. Bueno, me acaban de hablar, me acaba de hablar Pod Beriozkin de que Mogi Leves tiene problemas. Vamos a hablar cara a cara con Mogi, eh, con, con Pavel, con el ex de Zenit, con el ex de Rostov. Eh, uf, a ver qué pasa, Pavel. Creo que merezco un nuevo contrato que refleje lo buen jugador que soy ahora. Uf. 
tienes un contrato de 250.000 por año. Eso es bastante, ¿no? Tenemos, sí, porque da, eh, los que más cobran están en torno a los 400.000. No creo que tengamos más. Es que a Mogileves no lo considero indiscutible, ¿eh? Yo... Ay, shit. Vale, vamos a intentar eh, bajarnos un poco los pantalones y renovarle el contrato a Mogi. Que tenía contrato hasta 2021, le quedaba año y medio más de contrato, bueno, dos años de contrato. Y a ver si no nos valía mucho, es un buen centrocampista, es un centrocampista de tres estrellas y media, que un poco su función iba a ser discutirse la... la la posición con, con Avilgal, pero bueno, es un futbolista que además, como veis, es Metzala, es una posición súper valorada en Fútbol Manager, a mí jugar con Metzala me parece súper interesante en 4-3-3, eh, pero como tenemos media punta, tenemos varias media puntas, tenemos a, a Jeptic, que es nuestra estrella, yo creo que para nuestro estilo de fútbol además se adapta mejor el, el 4-2-3-1, pero bueno, vamos a negociar ese contrato. Vamos a preparar el partido ante Orenburg. Hemos tenido ya la reunión con Mogilevets. Le he subido el sueldo demasiado. Eh, no ha habido otra manera de, de renovarle. No era mi mayor intención. De hecho, seguramente vaya a ser un problema de cara al futuro porque va a ser uno de los sueldos más importantes de la plantilla y no es uno de los mejores jugadores de la plantilla. Aunque hay que tener en cuenta que ha ha descendido. Por lo tanto, me, personalmente me beneficia más que Mogilevets juegue bien que que lo haga Abilgard. Esto es algo... Cruel en parte, pero que es muy cierto y que pasa mucho en el mundo del fútbol y de hecho a veces eh, se lee muchos comentarios ¿Por qué no juega este jugador? ¿Por qué no juega este otro? Cuando es cedido, por ejemplo Ceballos en el Arsenal y es que eh, cuando tú tienes un cedido y eres un equipo que está aspirando a crecer Tienes que, a veces te, estás ante la tesitura de que tienes dos opciones, o bien apostar por un cedido o bien apostar por uno tuyo Y cuando tienes esa tesitura normalmente acabas tirando por el tuyo aunque sea peor ¿Por qué? Porque si el tuyo sale mal, todavía tienes el cedido. Si el tuyo sale bien, sales ganando. Si tú apuestas por el cedido y sale bien, tú no vas a ganar nada a largo plazo más que esto. Entonces, si tú tienes una mentalidad largo plazista, como le puede pasar a Denis Ceballos en el Arsenal, al final el entrenador lo que prioriza es que sus jugadores, sus jugadores jóvenes, o en este caso Mogilev, que tampoco es viejo, tiene 26 años, eh, esté bien, se pueda revalorizar y en el futuro vender, o simplemente que esté bien, se gane el sitio, esté con confianza y nos dé un buen nivel, que es lo que buscamos. A mí como entrenador me interesa más que Mogilev, que Mogilev esté bien, me interesa obviamente que estén todos bien, pero eh, me interesa más que lo esté Mogilev o que lo esté eh, Ignatiev, que que lo esté Markov, que es cedido, y que el año que viene estará en Dinamo. Entonces, si Markov hace 15 goles y se gana ofertas, esas ofertas se las va a llevar Dinamo, no me las voy a llevar yo. Entonces, a mí lo que me interesa es que mis jugadores sean los que están bien y luego los cedidos. Ahora bien, obviamente, pues a mí como me está pasando con Tashayev, Tashayev está siendo de lo mejorcito del equipo en esta pretemporada, también le pasó un poco a Markov, eh, y entonces, pues... Eh, pues es lo que hay, te has ganado el sitio, juegas, es así de fácil, tampoco creo tampoco hay que darle mucha, mucha más vuelta a eso, pero bueno, puede suponernos un problema si no eh, alcanzamos objetivos más altos como Europa League y Champions, porque no vamos a tener mucho dinero y entonces vamos a tener que deshacernos de jugadores con sueldos importantes, y Mobileves a partir de ahora va a ser un jugador con un sueldo importante, pero bueno, vamos ya con las tácticas, hoy vamos a ir con un 4-2-3-1, eh, con una mentalidad positiva que creo que va a ser... Eh, algo que nos haga, haga ganar y vamos a presionar muy arriba son prácticamente las mismas instrucciones que hicimos el otro día con la diferencia de que ahora como estáis viendo eh, a los jugadores sí que les parece que tiene cierto sentido jugar eh, con mentalidad positiva ante Orenburg mira ha perdido loco 3-1 ante Krilia que es nuestro próximo rival ¿eh? Eh, Popovic que es eh, un segundo punta un delantero atípico eh, que está dando muy buen nivel desde que lo ficharon en enero Sinkowski que es uno de los jugadorazos a vigilar en el futuro, de hecho no sé si lo tengo geado a Sinkowski, pero es un extremo diestro, que le gusta jugar en banda izquierda, le gusta tirar esa diagonal eh, bastante ágil, con cierto regate, más bien en campo, a campo abierto, en, en cortas distancias no se desenvuelve muy bien, y que quizá en el futuro podría ser una gran opción creo que aquí viene escrito de una manera un poco rara 
Así que lo voy a buscar por Krilia, porque aquí creo que viene, viene escrito, eh, no sé, un, un apóstrofe por ahí que no pinta nada. ¿Ves? Sinkowski. No, no, no. Eh, no, no, no se escribe así. Se escribe Sinkowski y ya el, el acentillo ese sobra ahí. Vamos a pedir un informe de alojador a ver si nos llega. Mira, hemos recuperado a Buenas noticias. Hizo, dio un buen nivel en pretemporada, puede ser un jugador importante, es otro de los cedidos tenemos un mogollón de cedidos, pero bueno quizás los que jueguen bien, luego si hacemos una buena temporada, luego podamos, podamos ir a por ellos, ¿eh? eso también, también es importante, yo soy muy de eh, si tengo un jugador que me ha dado buen rendimiento tanto en Football Manager como en FIFA como en el PES, sobre todo en FIFA que trabaja con, con cedidos desde, desde el principio eh, si funcionan bien se vuelve a apostar por ellos, conocen el equipo conocen la casa, conocen el sistema ¿Para qué complicarnos la vida? Mira, el Kabir. Vamos a verlo por aquí, ¿eh? Mira, aceleración 17 y velocidad 14. Es más rápido que nuestros, que nuestros extremos. No me lo recomiendan como fichaje, pero bueno, es un gran jugador. Delantero interior, pases. Regate 14, técnica 13. Es un jugador súper completo, ¿eh? Me vendría bien a mí Osman el Kabir, me vendría bien. Os, o, Ozan, perdón, que le llevo 10 minutos llamándole a Osman. Dimitrov, Dimitrov a mí me encanta, esta foto es más vieja que el atún. Por favor, que, pero, pero qué vieja esta foto, ¿no? Este no es Dimitrov, ni siquiera parece Dimitrov. A ver si me acuerdo de poner una foto de Dimitrov, en, voy a apuntarlo. En el minuto 41 de grabación, poner foto de Dimitrov. Porque tengo la sensación como de que esa foto está mal, ¿eh? O, o es un Dimitrov de 20, de 19 años y aquí tiene 31, claro. Igual sí que es, ¿eh? pero tiene pinta de ser una foto súper su, vieja. 14 de aceleración, no es no, no es no es no súper es rápido Dimitrov, es eh, un extremo más de, de encarar, colocar, echarse hacia un lado y, y disparar. Eh, y, y bueno, bicicletita, tal, a mí me encanta Dimitrov. Es un jugador, es un jugador fetiche. También así con un... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo distinguirlos? No, así sin, sin ver imágenes. El Kabir es más técnico y Dimitrov es más potente. El Kabir es más rápido, es más ligero y Dimitrov es más de, de encarar con el exterior. de eh, Bueno, Dimitrov es un extremo puro más que el Kabir. De hecho, yo creo que el Kabir se podría reconvertir muy bien en el interior. Y Dimitrov es más de estar pegado a la línea, de, de eh, salirte también hacia la derecha para buscar centro. Es un extremo más puro. Mientras que... Que el Kabir es más bien eh, de me meto hacia adentro, tengo último pase, tengo disparo colocado, tengo menos gol también, el Kabir creo que tiene menos gol, mientras que Dimitrov tiene muy buen disparo. Y luego Eric Big Falvi, por supuesto que Big Falvi sería un pedazo de fichaje. Media punta crack, el rumano. De hecho, yo muchas veces lo hablo con, con Korovka, con, con Luis y con, y con Javi, con, con Shesnazat, eh, que, que es sorprendente que siga en Ural, o sea... Creo que es un media punta, mira, es más que es 16. Es un media punta, no es muy rápido, pero de muy buena técnica, protege muy bien el balón, se aprovecha muy bien de su cuerpo, de su envergadura, o sea, es un jugador que... Es que a mí el Ural me encanta, yo personalmente al equipo de Parcionos lo, lo veo mucho, ¿eh? se lo recomiendo ver. Además son, son, suelen ser partidos divertidos. Uy, me pongo a hablar aquí y me lío. Cambio, vamos a salir casi casi con el mismo 11, pero vamos a darle minutos a los que lo han hecho bien. Además que personalmente hay algo que no me gusta que es jugar con doble delantero interior. Me gusta jugar con un extremo y con un delantero interior o con un extremo y delantero interior cambiados. Pero me gusta jugar eso, con un banda más abierta y un delantero interior menos abierto. A mí me gusta así, ¿eh? vaya, personalmente. Vamos a ir con el último partido, vamos a jugar ante Orenburg con este 11 eh, Ya os dije que solo hacíamos dos cambios, dábamos entrada a Bakayev y dábamos entrada a Markov. A ver qué tal Markov, que estuvo lesionado cuando se perdió ese inicio de temporada. Y vamos a... Eh, a por ellos... Joder, soy un motivador natísimo, tío. Natísimo, Mogilevs. Te acabo de hacer una ampliación de contrato que te cagas de buena y vas tú, pedazo de tonto... Y, y que no me atiendes, buah, qué estrés, a veces esta gente me estresa. Uf. A ver si se lo llevan, pesado, a ver si se lo llevan. Ha habido muchos rumores esta semana. Estas, estas entrevistas previas no me gustan nada, tío. 
Es un magnífico manager. Es un magnífico manager. Que no lo echen. Es un magnífico manager. Nos vamos al descanso. Ahora mismo estamos empatando 0-0. No estamos jugando mal. Eh, hemos tenido más posesión. La verdad es que los primeros 25-30 minutos han sido nuestros. 35 quizás. Pero luego en la segunda... En el final del, del primer tiempo nos han apretado un poquito, nos ha costado un poquito salir de nuestro campo. Eh, por aquí nos comentan que Bakayev no está haciendo el mejor partido, que ha perdido bastantes balones. Hemos tenido bastante acción por este radio. Eh, sigo pensando que con Stepanov nos falta un poquito. Si alguien me dice, me comenta con... ¿Qué cositas podría tocar? Yo tampoco soy un experto en fútbol manager, o sea que si me podéis decir, eh, quizá con esta función y con esta otra función individual eh, puedes permitir que, que Stepanov suba más. De hecho, vamos a subir a los dos carrileros porque creo que tenemos que atacar más, tenemos que ser más, más incisivos. Ataque igual es pasarnos de incisivos. Y vamos a vigilar a sus extremos. Vale, hemos puesto, hemos hecho un par de cambios, hemos pedido a Danchenko y a Stepanov que suban más, con un rol más de carrilero, pero que vigilen a sus eh, jugadores, a los jugadores que les toca eh, vigilar. Y también hemos pedido a Tashayev que eh, reciba más por dentro para dejar el carril libre a, a Stepanov y también que vigila su, a su lateral para que no nos, pille, no nos pille la espalda en esta segunda parte. Hemos jugado bien, la verdad, yo creo que estoy, estoy bien. Eh. Pero tenemos que... Dios mío, por favor. No me hacen ni caso. Buah. Qué desastre de, de día, ¿eh? Por lo mismo que hemos empezado. Cuesta, la verdad es que los primeros meses de competición cuando... Gol. Cuando eres un manager sin... Sin reputación previa cuesta. Gol de Orenburg. Radakovic a nuestra espalda, Pliev traga y Silla nos marca. Vamos a hacer el primer cambio, vamos a meter a Ignatiev arriba. Vamos a cambiar su rol, a ver si se siente un poco más cómodo. Somos una desgracia, ¿eh? por favor. Nos está costando horrores recuperar la posesión. Nos está costando horrores. Es que prácticamente solo hacemos daño a balón parado. Eso sí, a balón parado rematamos todo. Ninguna por dentro, pero rematamos todo. ¡Ay, Ignatiev, por Dios! ¿Pero cómo me fallas eso? Y gol de silla. Otra vez nos ha pasado exactamente lo mismo que en el partido ante Krasnodar, más que... Creo que también el 84 nos marcaron el segundo. Brutal. Vamos ahí, gol de Ignatiev. ¡Qué golazo! Sí, señor. De primeras. Es que fácil es el fútbol, hostias. Bakayev. Centro. Gol. Tan fácil. Vamos contra golpe. Vamos, que despacio ahí. Vamos, venga, 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 Jeptich. Joder, Jeptich, no falles ese pase, chico. Que estáis tres en ese lado. ¿Qué hace? ¿Por qué, por, ¿por qué la suelta ahí? Tres, 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 tres tíos y, y la suelta. Por favor. Curioso. Justo cuando cumplimos una hora, gol. Justo cuando cumplimos una hora de grabación, gol de penalti de Cernich. Pues se nos va aquí el partido. Se nos va el partido en Orenburg. 3-1. Primeros 20 minutos buenos. Pero el resto ha sido un desastre. Con balón un desastre, sin balón un desastre. La transición ataque-defensa lenta. Arriba muy planos, sin desmarques, sin velocidad, sin eh, desbordar al rival. Muy mal, muy mal partido. Hay muchísimo que mejorar. Llegamos mucho, es cierto que llegamos mucho a, a área rival, 15 disparos, pero muy mal. La posesión que hemos tenido ha sido lenta, eh, hemos dado facilidades al rival, no sé, muy mal partido. La verdad es que me quedo muy decepcionado. 
nos ha faltado mucha acción por bandas, arriba es que, es que no, hemos, hemos, no hemos tocado balón arriba. Eh, Ignatiev mejoró, eso sí, Ignatiev mejoró el equipo, pero muy mal partido. Yo no estoy nada contento con la actuación, estoy en contra de lo que ha dicho el Kuzmin, de que hemos hecho un buen esfuerzo. Esfuerzo, ahora han hecho todo el esfuerzo que quieran, ahora han corrido, pero no han corrido con cabeza, que es lo importante. Y ya son tres derrotas seguidas. Ya hemos empezado muy bien la temporada. Ya hemos empezado con tres victorias, con nueve puntos. Seguimos con una ventaja importante sobre el descenso, que es el objetivo. Pero eh, también nos gustaría meternos en la lucha por Europa. Y eso se nos queda un poco más lejos, ¿vale? O sea, mal, 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 mal. Nos vamos antes de acabar de grabar. Vamos a acudir a la conferencia de prensa. A ver que nos podemos estar contentos. Eh, ha sido un mal partido. Y tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos que trabajar y ya está. Trabajar, trabajar y trabajar. No creo que cambiar a Yetif hubiese sido el... Es cierto que no tuvo un buen partido Yetif, pero no... Es que, es, que, es que tendría que haber cambiado a 7 jugadores u 8. Están 7 u 8 jugadores mal. Ha hecho un desastroso y como no, no voy a hablar de, de los rivales, hombre. ¿Cómo van las cosas entre tú y el presidente? Bueno, pues muy bien, de lujo, ¿cómo van a ir? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Tras dos derrotas, <risa> dos derrotas grabadas, no ha sido la mejor forma de volver. Habíamos perdido también contra el Zenit, por lo tanto, ya son tres derrotas. Eh, de forma consecutiva que me preocupan bastante porque este equipo este juego es muy de rachas y romper las rachas es, es difícil tanto eh, cuando vas ganando como cuando vas perdiendo pero bueno vamos a darle un par de vueltas al tema táctico porque hay cosas que no me están gustando que no terminan de funcionar que sí habían funcionado en los primeros partidos pero parece que no termina de cuajar de todo el equipo que eh, las bandas no terminan de incidir bien que arriba no se conecta bien con el delantero y que en defensa concedemos bastante igual en el siguiente partido hay que jugar con, con Uremovic de titular, ¿vale? Eh, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os gusta lo que estamos haciendo en Football Manager, dadle like, dejar un buen comentario y compartirlo con vuestros amigos que, os guste, que les guste eh, Football Manager. Si tenéis algún consejo que dar, soy todo oídos. Me encanta hablar de videojuegos, además. Me encanta hablar de fútbol, obviamente, pero de videojuegos me gusta mucho hablar. De, de Football Manager, de FIFA, de PES. Así que nada, espero esos comentarios, espero esos consejos para mejorar al equipo, para salir de esta racha negativa. Tres derrotas consecutivas, además la de Orenburg duele porque es un equipo eh, con peores jugadores que nosotros, es la realidad. Pero la realidad es la que es, es que ahora mismo ellos son séptimos y nosotros somos octavos, así que vamos a ponernos las pilas, como dicen los eh, amigos de la media inglesa, y vamos a darle caña aquí para eh, volver a engancharnos a esa racha positiva y para volver a engancharnos a ese Rubin que empezó emocionando la temporada. No queremos hacer, además, como el Rubin en la realidad que está en, en horas bajas. Nos vamos a ver ya en el próximo vídeo. Ya a partir de ahora, ya con cámara web, vamos a subir más habitualmente. De hecho, eh, no sé qué os parece esta idea mía, pero creo que subir dos o tres vídeos por semana sería mucho mejor que subir uno a la semana. También lo podéis dejar en comentarios. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Seguidnos en redes sociales, en arroba minuto ruso y das vida amigos. <risa>